ജ്യേഷ്ഠ വകുപ്പിലെ ഏഴാമത്തെ പാഠം നോമ്പ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ തലകളെ ഉണക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പരമപിതാവി ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് നിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിൻ്റെ കൈകളിൽ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമി രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോട് വന്ന ഒരു സംഭവകഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പെൺകുട്ടി പുലിയുടെ വായിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അനിയത്തിയെ രക്ഷിക്കുന്ന സാഹസികമായ രക്ഷിച്ച സാഹസികമായ ഒരു വാർത്ത സാഹസികമായി തൻ്റെ ജീവനെ പോലും തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്തായിരിക്കാം തൻ്റെ ജീവനേക്കാളും തൻ്റെ അനിയത്തിക്കുട്ടിയുടെ ജീവനെ അവൾ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ജീവനേക്കാളും അധികമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവനേക്കാളും പ്രധാനമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവനോ മറ്റു പലതിനെയും ത്യജിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ നല്ലയിടയൻ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കളയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ഈ നോമ്പ് ഉപകരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രധാനമായ കാര്യം നോമ്പ് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ശീലങ്ങളും നമ്മളുടെ പല ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ നോമ്പിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാക്കി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടം വളരെ ദൗർഭാഗ്യ കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിലൊരു സൗഭാഗ്യമുണ്ട് ദൈവം ഇന്ന് ലോകത്തിലാകമാന ഒരു നോമ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളാകെ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ യാത്രകൾ ആഡംബര ഭക്ഷണങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ ഇതൊക്കെയും ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിലെ ജനം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് എന്താണതിന് പ്രധാനമായിട്ട് കാര്യം തങ്ങളുടെ ജീവനെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെയും വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവനെ കാണുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലുതായിട്ട് കണ്ടാൽ പലതിനെയും നമുക്ക് ത്യജിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവയെ ത്യജിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠഭാഗമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോമ്പാചരണത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിത ദൗത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഉപവസിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് മത്തായി ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് യേശു തൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണ് ദൗത്യം ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങളെയും 
സകല മനുഷ്യരാശിയെയും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് എന്നാൽ ഈ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ സാത്താൻ യേശുവിനെ സമീപിക്കുകയാണ് സാത്താൻ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാത്താനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാത്താൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ സാത്താനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭീകരവും വളരെ ഭീകരമായ ഒരു രൂപമാണ് നമുക്ക് തോന്നാറുള്ളത് എന്നാൽ സാത്താൻ അങ്ങനെയല്ല സാത്താൻ വളരെ മനോഹര രൂപിയും വളരെ ആകർഷകമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സാത്താൻ്റെ വഴികളിലും ചിന്തകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വീണു പോകുന്നത് അതുപോലെ സാത്താൻ നമ്മളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ചെയ്യാനാണ് സാത്താൻ നമ്മളോട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ചില വഴികളാണ് സാത്താൻ നമുക്കതിന് വേണ്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കത്തരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സമീപിക്കുന്ന സാത്താനും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അവൻ്റെ ശാരീരികമായ ലൗകികമായ ഒരു ദൗർബല്യം ആണ് അവൻ എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ച് വിശന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പറയുകയാണ് ഈ കല്ലിനെ നീ അപ്പമാക്കുക അങ്ങനെ നിൻ്റെ വിശപ്പടക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സാത്താൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രേരണ ഭക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും കിട്ടുമെങ്കിൽ ആളുകൾ അവിടേക്ക് വരും അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഈ ഭക്ഷണം സുലഭമാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ സർവ ജനവും യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടും അപ്പോൾ യേശുവിന് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വളരെ വേഗത്തിൽ തൻ്റെ ദൗത്യം വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് സാത്താൻ വെച്ച് നീട്ടുന്നത് എന്നാൽ യേശു സാത്താനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സാത്താൻ്റെ ആ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും മറ്റൊരു പ്രലോഭനവുമായിട്ട് സാത്താൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു എന്താണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള യേശുവിൻ്റെ സിദ്ധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് പറയുന്നത് നീ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുക അപ്പോൾ നിനക്ക് യാതൊരു പോറലുമേൽക്കാതെ ദൈവദൂതന്മാർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ജനം നിൻ്റെ കൂടെ കൂടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രലോഭനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഈ അത്ഭുതം കൊണ്ട് ജനം കൂടിയ സന്ദർഭം നമുക്കറിയാം മോശ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തതും ഫറവോനിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതും അതുപോലെ ഈ തനിക്കുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുവാനുള്ള സിദ്ധി ജനങ്ങളെ ആകെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ നീക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാത്താൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അവിടെയും യേശു അതിൽ വീഴുന്നില്ല പറയുന്നത് എന്താണ് യേശു പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ യേശു അവനോട് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നുകൂടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സാത്താനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ മൂന്നാമതും പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഓഫറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അധികാരം അവനെ വലിയ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചുറ്റും കാണിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് നീ എന്നെ ഒന്ന് വണങ്ങിയാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് തരാം അപ്പോൾ അധികാരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നൽകി അധികാരം ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ആ അധികാരത്തിലൂടെ അനുസരിപ്പിച്ച് ദൈവ വഴിയിലേക്ക് നടത്തുക നിത്യജീവനെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി സാത്താൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാൽ സാത്താനെ അവിടെ നാട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നാട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് യേശു തൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിലൂടെ തൻ്റെ വഴി യേശു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വഴി എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ വഴി സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് സഹനത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ക്രൂശിൻ്റെ വഴിയാണ് അതിന് എളുപ്പമാർഗമൊന്നുമില്ല ഈ ക്രൂശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ തൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ 
എല്ലാ ജനങ്ങളെയും എല്ലാ ജാതികളെയും സ്വന്തമാക്കുവാൻ യേശു തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത് തൻ്റെ നോമ്പിലൂടെ ലഭിച്ച ശക്തിയാണ് നോമ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തി നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നോമ്പ് വളരെ ശക്തമാണ് ദൈവത്തോട് ചേരുവാനും ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പുവാനും നോമ്പിലൂടെ നമ്മൾ നേടുന്ന വർജിക്കാനുള്ള കഴിവ് പലതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൗതികമായ ഉപേക്ഷിപ്പ് മാത്രമല്ല നോമ്പ് നോമ്പിൽ അതിനപ്പുറമായി പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി യേശയ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് യേശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് വായിക്കണം നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ യേശയ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിശന്നിരിക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക വസ്ത്രമില്ലാത്തവനെ വസ്ത്രം നൽകി ധരിപ്പിക്കുക ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവനെ നിങ്ങളോടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുക ഇതൊക്കെയും നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ നോമ്പുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കും മാർത്തോമാ സഭയിൽ നോമ്പുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പോലും ചോദിക്കും അപ്പോൾ പലരും പറയും അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല മാർത്തോമാ സഭയിൽ നോമ്പുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഭ തന്നെയാണ് മാർത്തോമാ സഭ മാർത്തോമാ സഭ സഭയായിട്ട് അഞ്ച് നോമ്പുകൾ ആചരിക്കുവാനായിട്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് നോമ്പുകളിൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോമ്പാണ് അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്ക നോമ്പാണത് ക്രിസ്മസിനോട് ചേർന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ക്രിസ്മസ് ദിവസമായ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന നോമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാന നോമ്പ് മൂന്ന് നോമ്പാണ് ചെറിയ നോമ്പെന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടും നിനവേ നോമ്പ് എന്ന പേരിലും അത് അറിയപ്പെടും നിനവേലിക്ക് നന്മ വരുത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ അസൂയ പൂണ്ട് യോന പോയത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അവസാനം ഇവിടെ ചെന്നത് കടലിൽ വീണ് മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന അസൂയ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നോമ്പാണ് മൂന്ന് നോമ്പ് മൂന്നാമത് ഒരു നോമ്പായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സ്ലീഹ നോമ്പ് അപ്പോസ്തോലിക നോമ്പ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടും യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യവാഹകരായി മാറിയ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ലോകത്തിൽ ഏറ്റ പീഡകളും അതിലൂടെ ഉണ്ടായ രക്തസാക്ഷി മരണവും ഒക്കെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നാം ആചരിക്കുന്ന നോമ്പാണ് സ്ലീഹ നോമ്പ് ഇത് ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി അവസാനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോമ്പ് സ്ലീഹ നോമ്പ് പിന്നീടുള്ള ഒരു നോമ്പാണ് പതിനഞ്ച് നോമ്പ് കന്യാമറിയാത്തിൻ്റെ സമർപ്പണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാം ആചരിക്കുന്ന നോമ്പാണ് പതിനഞ്ച് നോമ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജഡമായി വന്നപ്പോൾ ജഡമായി ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തൻ്റെ വയറ്റിൽ ഉരുവായതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ ഉരുവായ സമയത്ത് കന്യാമറിയാം ദൈവത്തിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുവല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥനയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന നോമ്പാണ് പതിനഞ്ച് നോമ്പ് പിന്നീടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ നോമ്പ് അൻപത് ദിവസം നാം ആചരിക്കുന്ന വലിയ നോമ്പ് ഇതിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം യേശു തൻ്റെ പ്രവർത്തന പന്ധാവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആചരിച്ച നാൽപ്പത് ദിവസവും അതോടൊപ്പം അവൻ്റെ ക്രൂശ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടവും കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ അൻപത് നോമ്പ് ഈ അൻപത് നോമ്പ് അനുരച്ഛിനത്തിൻ്റെ ദിവസമായ ശുഭകോന ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നു ഈ നോമ്പുകളൊക്കെയും നാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോമ്പുകൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെയും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക ദൈവമാണ് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്രിസ്തുവിനേക്ക് 
നമ്മളെ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടാത്തത് അരുതാത്തത് ഇവയൊക്കെയും ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു സാത്താൻ്റെ പ്രേരണയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ ധൈര്യം നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോമ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ഏകാഗ്രമാക്കുവാനും വ്യക്തമായ ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തരുന്ന പാതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനും കഴിയുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ദിവസത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിജ്ഞ അതാകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തരുന്ന പാതയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി മാറും ഈ ഒരു ഉറപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനായിട്ട് നാം പ്രയത്നിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായ ദൈവമേ സാത്താൻ്റെ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവാണ് പ്രധാനമെന്നും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ജീവനെ ത്യജിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ആ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഉയർച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ